അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൊഴുക്കട്ടയാണ് ഒന്ന് മധുരം വെക്കാത്ത കൊഴുക്കട്ട പിന്നെ വേറൊന്ന് മധുരം വെച്ച കൊഴുക്കട്ട പിന്നെ ഇത് മുളകും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൊഴുക്കട്ട കഴിക്കാനുള്ള മുളകും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കൊഴുക്കട്ട വേവിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊഴുക്കട്ട ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കൊഴുക്കട്ടയായിട്ടുള്ള മൂന്നാഴി അരി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് ഇതാണ് കേട്ട നാഴി അറിയാൻ മേലാത്തവർക്കായിട്ട് പറയുവാണേ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കഴുകിയെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി നാളെ രാവിലെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇന്നലെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുത്തരിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ശരിക്കും കഴുകിയെടുത്തതാണെങ്കിലും ഇന്ന് ഒന്നുകൂടെ കഴുകിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് കുതിർന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ അരക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കുള്ള അരി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് വേണം വരാനായിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും കൂടി പോകരുത് നമ്മൾ മധുരമുള്ള കൊഴുക്കട്ടം കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് മധുരം വയ്ക്കാത്ത കൊഴുക്കട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങയും ജീരകവും ഉപ്പും കൂടെ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ഈ പാകത്തിന് വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ ഒത്തിരി അരഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് അരി അരച്ച് വെച്ചതിലേക്ക് ഈ മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കാം സാധാരണ എല്ലാവരും കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാറ് ആവിയിൽ വേവിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുവാണ് കൊഴുക്കട്ട വേവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓണാക്കാം അപ്പം വെള്ളം എന്തോരം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൊഴുക്കട്ട മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ഭാഗത്തുനിന്നായിരിക്കും വെള്ളം ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൊഴുക്കട്ട ഉരുളകളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ കൊഴുക്കട്ട ഉരുട്ടി വയ്ക്കാം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉരുട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കായിട്ട് എല്ലാം ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതൊക്കെ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം കൊഴുക്കട്ട ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത് ഒപ്പി കഴിക്കാനുള്ള മുളക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം 
അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മുളക് ഉള്ളി ഉപ്പ് നമുക്ക് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആദ്യം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു പോകും ഇത് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഇത് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാവേ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വെന്തോ നോക്കാം നന്നായിട്ട് കുറുകിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പേ നിന്ന് വാങ്ങി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ട ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ല ആകെയൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മൾ കൊഴുക്കട്ട വേവിച്ച വെള്ളം കേട്ടോ ഇതായാലും കള ഇത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സംഭവം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ നാടൻ കൊഴുക്കട്ടെ അതുപോലെ കൊഴുക്കട്ട കൂട്ടി കഴിക്കാനുള്ള മുളവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുക്കട്ട വേവിച്ച വെള്ളവും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ രീതിയിൽ ആരും ഉണ്ടാക്കി കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മധുരം വെച്ച കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് അരി മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചക്കരം തേങ്ങയും വിളയിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചീനച്ചിട്ട് എടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഏലക്കയും ജീരകവും കൂടെ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ശർക്കര ഇങ്ങനെ വിളയിച്ചെടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ശർക്കര കൊണ്ട് വിളയിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളു കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ഇത് ഉരുട്ടി അതിനകത്ത് ശർക്കര തേങ്ങ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കി ഉരുട്ടി എടുക്കാം
നമ്മൾ ശർക്കരയും തേങ്ങയും അകത്ത് വെച്ച് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് ആവിയിൽ വേവിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇഡലി പാത്രം അടുപ്പ് വയ്ക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വയ്ക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളകൾ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം ഇത് കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂട് ആറിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മുറിച്ച് കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മധുരം വെച്ച കൊഴുക്കട്ടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് കൊഴുക്കട്ടെ മധുരം വെച്ചതും മധുരം വെക്കാത്തതും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇപ്പ്രേ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യു